Коротенько о происшествии. Здравствуйте. Неделя была неспокойной. Мы расскажем о самых резонансных событиях в городе. Будет интересно. В Запорожье сотрудники социальных и банковских учреждений назначали соцвыплаты призракам. Пенсии по предварительному сговору оформлялись несуществующим людям. Деньги выводились на территорию так называемой ДНР. Служба безопасности Украины совместно с Запорожской полицией и прокуратурой задержали преступную группировку с дневной выручкой. А это 100 тысяч гривен. Всего таким способом мошенники вывели из государственного бюджета Украины почти 12 миллионов гривен. Преступная группировка задержана, открыто уголовное производство сразу по четырем статьям, злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы. Круг причастных к криминальной деятельности устанавливается. Злочинцы оформлювали пакет документов на неиснующих людей для оформления социальных и пенсионных выплат. За злочинной удовольствием с Працівниками соціальних установ та банківських установ вони оформили всі ці документи, отримували платіжні картки, на яких зараховувалися грошові кошти, в подальшому знімали їх в банкоматах міста Запоріжжя та вивозили на тимчасово окуповані території. На днях в Запорожье двое мужчин обворовали несколько дач в Вознесеновском районе. Злоумышленников заметили местные жители, одного из них задержали и привязали к дереву. Что было дальше, расскажет Станислав Печурин. Этот дачный кооператив находится ниже улицы Победы. Полиция здесь бывает практически каждый день, ведь кражи и разбой случаются регулярно. Они идут и с ножами, и со всем. Я говорю, тут ночью не выйдешь. Нас обворовывают ежедневно. Вчера э, человеку побили лицо, порвали просто косте. Там, он с работы шел, пакет с продуктами забрали. Именно здесь на днях двое мужчин обокрали несколько участков. Местные жители заметили подозрительных людей и попытались их задержать. Поймал председатель Со своим соседом. Да, соседом. Ну, мы как бы уже здесь рядышком живем. Один сбежал, другого удалось остановить. Люди вызвали полицию. А до приезда патруля вора привязали к дереву. Но полицейским все равно пришлось его преследовать. Мужчина, которого привязали к дереву, отвязался и убежал. Его задержали полицейские вот за теми гаражами. Следователи опросили свидетелей. Выяснилось, награбленное злоумышленники спрятали в нескольких местах. Здесь под забором было ворованные вещи. То есть, ну, все со дворов с частного кастрюли, в основном все нержавеющее. Лестница, кастрюли, кабеля, смотки, провод антенны, велосипед находился. Вот. Получается, люди отвели нас показывать далее, там оно было вот так подготовлено. Видать, воровали всю ночь. Сейчас по факту кражи ведется следствие. Задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям, а его подельника ищут. Станислав Печурин, Руслан Шевченко, ТВ5. 21 декабря на контрольно-пропускном пункте Чангар на границе с аннексированным Крымом остановили автомобиль БМВ. При себе водитель, гражданин Украины, имел большое количество медпрепаратов. На место прибыли сотрудники фискальной службы. Они обнаружили почти три с половиной тысячи наркосодержащих таблеток. Лекарства были спрятаны за магнитолой. Правоохранители задержали подозреваемого, изъяли таблетки и опечатали автомобиль. По факту происшествия открыто уголовное производство. В Запорожье задержали наркоделера из Кривого Рога. Патрульные отрабатывали грабеж на улице Лобановского. Внимание привлек мужчина, который при виде полиции начал заметно нервничать. Патрульные его задержали. При себе у мужчины оказались 200 ампул ацетилированного опия по ценам черного рынка. За такой объем можно выручить 2000 долларов. Наркотик житель Кривого Рога приехал реализовывать Запорожье. Патрульные задержали мужчину и передали следователям для дальнейшего разбирательства. Он приехал из города Кривый Рих, а саме для распространения наркотических речовин в городе Запорожье. Он... Раньше он притягался до ответственности, даже был засуджен за, за распространение и сохранение наркотических речовин. Убийства, грабежи, мошенничество и не только. Статистика областного главка нацполиции. Далее в хронике происшествий. За переезд с 16 по 22 декабря подразделениями ГУНП в Запорожской области зарегистрировано 5860 заявлений и сообщений. За этот период в Единый реестр досудебных расследований внесено 527 сообщений с признаками уголовного правонарушения. Среди них 55 фактов нанесения телесных повреждений, 3 разбойных нападения, 19 грабежей, 265 различного имущества граждан, 34 квартирные кражи, 42 мошенничества, 13 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
За этот период работники полиции раскрыли 120 ранее совершенных криминальных правонарушений. Несчастные случаи на производстве, ну и, конечно, профессиональные заболевания. Такое случается. Далее информация от Фонда социального страхования. Отделение исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в городе Запорожье сообщают. За период с 16 по 23 декабря в отделение фонда в городе Запорожье поступило 4 сообщения о несчастных случаях на производстве. Оказался не в том месте, не в то время. В центре города произошло ДТП. На пересечении проспектов Маяковского и Соборного автомобиль «Ситроэн» сбил 50-летнего мужчину. Авария произошла на пешеходном переходе. Светофоры не регулировали движение, был включен только желтый сигнал. По словам патрульных, девушка-водитель не пропустила мужчину. В результате совершила наезд на пешехода. Пострадавшего увезли в больницу. Девушка двигалась в крайнем левом ряду. Светофор на момент столкновения с пешеходом, наезда на пешехода, не работал. Девушка заметила пешехода, но уже слишком поздно допустила столкновение, наезд на пешехода. Мужчина получил телесные повреждения, был доставлен в пятую городскую больницу. Ожидаем следователя, будет возбуждаться уголовное производство. О других происшествиях на запорожских дорогах смотрите далее. 22 декабря в половине первого ночи на улице Юности в Коммунарском районе Запорожья не разминулись автомобили «Ланос» и «Славута». На перекрестке с улицы Радостной ЗАЗ выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. От удара у обоих машин разворотила переднюю часть кузова. Особенно досталась Таврии. Ее водитель с переломом ноги был госпитализирован в пятую горбольницу. В тот же день, примерно в 17.00 на железнодорожном переезде, что на Северном шоссе, женщина-водитель ВАЗа не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в автомобиль Ауди. Из-за резкой остановки и несоблюдения дистанции в ВАЗ врезался Рено. В аварии пострадала водитель Лады. Врачи скорой выявили у гражданки ушибы носа и лица. Вечером 22 декабря примерно в 21.00 на улице Победы водитель автомобиля ВАЗ-2108 сбил 50-летнюю женщину. Машина ехала от бульвара Шевченко в сторону улицы 12 апреля. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель восьмерки наехал на жительницу Запорожья. Пострадавшую с многочисленными травмами увезли в больницу. Внимание! Разыскиваются очевидцы и свидетели дорожно-транспортного происшествия. Следственным отделом ГУ нацполиции в Запорожской области открыто уголовное производство по факту ДТП, которое произошло 14 декабря этого года. Тогда в 20.05 на улице Секорского в Шевченковском районе Запорожья водитель автомобиля «Мерседес» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2101». В результате ДТП водитель «Жигулей» погиб. Просьба ко всем очевидцам, а также владельцам видеоматериалов с места аварии – Обратиться в отдел расследований ДТП Главного управления нацполиции в Запорожской области по адресу Запорожье, улица Матросова, 29, кабинет 414, либо по телефону 239 23 63 или 102. Всеукраинские протесты пенсионеров-силовиков продолжаются. Во вторник представители пяти районов Запорожской области вышли на трассу Харьков-Симферополь. Цель – привлечь внимание властей к их проблеме. Основное требование – перерасчет пенсии. Пообщаться с протестующими удалось и нашим журналистам. В 11 утра экс-милиционеры собрались у здания Васильевской рая администрации. Здесь представители Васильевского, Михайловского, Ореховского, Токмакского и Веселовского районов. Основная цель этой акции какая? Потребовать от исполнительной власти, от Кабинета министров выполнить закон Украины, который был принят Верховной Радой в декабре 2015 года. Именно то, что касается перерасчета пенсий пенсионерам МВД и приравнять их к окладам, которые сейчас у полицейских. Многие из этих людей проработали в правоохранительных органах не один десяток лет, но сейчас живут на пенсию, размер которой не превышает полутора тысяч гривен. Я пенсионер ВД, вот мое удостоверение. Скажите, пожалуйста, проживу я на такую пенсию или нет? Пожалуйста. Видите, сколько здесь? Сколько здесь? 1520. Коммунальные услуги, газ, свет, вода. А кушать тоже хочется, как всем. У меня двое детей, двое студенток, двое учатся в институте. Как на эти деньги можно прожить, выучить детей, прокормить семью. Есть внуки уже. На эти деньги просто нереально прожить. Несправедливым считают и то, что правоохранители, ушедшие на пенсию в этом году, проработав год в составе не милиции, а уже полиции, получают значительно больше. 
Работники милиции, которые уволились в этом году, прапорщики, это я знаю точно, у них пенсия, прапорщики, 3600, а в то время как у майора милиции 1600. 1700. У меня 2 270 пенсия. 25 лет выслуги, подполковник милиции 2 270. Я считаю, что это не заслуженно. Через полчаса к митингующим вышел председатель рай администрации. Говорит, экс-милиционеров местная власть поддерживает, но просит не прибегать к радикальным мерам. В Министерстве внутренних дел уже создана рабочая группа, которая и должна будет рассмотреть этот вопрос. Конечно, несправедливо так то, что сегодня происходит с вашими пенсиями, точно так же, как и с пенсиями других категорий пенсионеров. У меня к вам большая просьба ограничиться мирной, мирным митингом здесь, не прибегать к радикальным мерам, к перекрываниям дороги. Впрочем, митингующие решили, что одними только словами желаемого не добьются. Если мы будем говорить тут, толку никакой не будет. Это что, фу и все. Идем все туда. Идем все, все идем. Надо себе на На себя на Надо забудь себя Бывшие силовики направились к трассе Харьков-Симферополь. На протяжении 20 минут ходили по пешеходному переходу. Затем дорогу освободили. Уже завтра передадут резолюцию со своими требованиями в администрацию президента, Кабмин и Министерство внутренних дел. И если снова не будут предприняты меры, митинги продолжатся. Чтобы не было беды, учись на чужих ошибках. Как не должно быть, но, к сожалению, случается во всем мире в следующей видеоподборке от «Хроники происшествий». Всі ДТП на залізничних переїздах трапляються з вини водіїв. Залізничники звертаються до всіх водіїв. Переїзд не має стати останньою зупинкою в житті. Если вы стали жертвой мошенников, очевидцем происшествия, у вас есть доказательства преступлений или видеоматериалы, пишите главред adstv5.zp.ua. Мы знаем, как вам помочь. Мы рассказали о всех событиях за неделю. Желаем вам не оказаться героями нашей программы. Живите без происшествий.